হাতে যদি দিন দুয়েকের ছুটি থাকে তাহলে ঘুরে আসতে পারেন বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলার এই কয়েকটি দর্শনীয় স্থান জঙ্গল পাহাড় ঝর্ণা বন্যপ্রাণ ও বন্য জীবন আপনাকে মুগ্ধ করবেই ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখার জন্য অনুরোধ করব বালেশ্বর থেকে প্রথম গন্তব্য ছিল পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির এন এইচ সিক্সটিন থেকে এস এইচ নাইনটিন দিয়ে নীলগিরি পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চললাম পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের উদ্দেশ্যে এই নীলগিরি কিন্তু পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পাহাড় নয় বালেশ্বর রেল স্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার এই মুহূর্তে পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরে রয়েছি পাহাড়ের কোলে কুলডিহা বনাঞ্চলের এই মন্দির ভ্রমণার্থী থেকে পুণ্যার্থী সকলের কাছেই আকর্ষণীয় দেবগিরি পাহাড়ের ওপর মন্দিরে পৌঁছতে ভাঙতে হয় দুশো চল্লিশটির বেশি সিঁড়ির ধাপ স্রোতধারার মধ্যে পঞ্চলিঙ্গ স্পর্শ করা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা মন্দির ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে এবার বেরিয়ে পড়লাম বালেশ্বরের ইমামি জগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর থেকে এই ইমামি জগন্নাথ মন্দিরের দূরত্ব প্রায় তেইশ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করে পৌঁছলাম ইমামি জগন্নাথ মন্দিরে
সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে সঙ্গীত ও কীর্তনের মাধ্যমে সন্ধ্যা আরতি চলছে পরের দিন সকালে চললাম মিত্রপুর ব্লু লেকের দিকে বালেশ্বর থেকে মিত্রাপুরের দূরত্ব প্রায় সতেরো কিলোমিটার বালেশ্বরের কাছে এমন সুন্দর জায়গা অনেক পর্যটকের কাছেই অজানা শেষমেশ আমরা লেকের কাছে পৌঁছে গেছি এই লেক আসলে একটি পাথর খনি যার গভীরতা প্রায় চারশো ফুট সূর্যরশ্মির কারণে এই লেক বিকেলে সবুজ রং ধারণ করে পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য স্থানীয় আদিবাসীদের গ্রাম্য জীবন আর চিরসবুজে ঘেরা এই স্থান মুগ্ধ করার মতো এরপর কিছুটা সময় কাটিয়ে চললাম কপ্তিপদা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সুনেই ড্যামের দিকে আমরা এই মুহূর্তে ময়ূরভঞ্জ জেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সুনেই ড্যামের উদ্দেশ্যে ফাইনালি আমরা সুনেই ড্যামে পৌঁছে গেছি এই সুনেই ড্যামে দুপুরে স্নান করার মজাই আলাদা এরপর দুপুরের আহার সেরে চললাম উদালা রাস্তা বরাবর দেবকুণ্ডের উদ্দেশ্যে এই দেবকুণ্ড হল সিমলিপাল ফরেস্ট রেঞ্জেরই একটি অংশ যার বালেশ্বর থেকে দূরত্ব প্রায় সত্তর কিলোমিটার হাতে কিছুটা সময় নিয়ে ঘুরে আসতে পারে যারা আসেননি একবার এলে বারবার আসবে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি উপভোগ করার মতো
এই মুহূর্তে আমি দেবকুণ্ডে পৌঁছে গেছি এবার আপনাদের দেখাবো দেবকুণ্ডের অপরূপ সৌন্দর্য পাহাড় ঝর্ণা ছাড়াও এখানে খুব জাগ্রত অম্বিকা মাতা তথা দুর্গা মাতার মন্দির রয়েছে উনিশশো সালে রাজাদের তৈরি এই মন্দিরে পূজা হয় আজও হাতে বেশি সময় না থাকা তরুণ আশেপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো আর না ঘুরে চললাম বাড়ির উদ্দেশ্যে